بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوشچن ڈیفرینشیل کیلکولس کا ہے انبلاپ چیپٹر سے ریلیٹڈ انبلاپ انبلاپ ایولیوٹ اینڈ ان بولیوٹس کے فائن یہ کوشچن ہے فائن دی انبلاپ آف دی فیملی آف اسٹریٹ لائنز یعنی ہمیں فیملی آف اسٹریٹ لائنز دے رکھی ہیں یہ وائی دیکل ٹو ایم ایکس پلس اے اپان ایم اس کا ہمیں انبلاپ نکالنا ہے انبلاپ انبلاپ کا مینز ہوتا ہے لکھا پا ہندی میں اور دی پیرامیٹر وینگ ایم یہاں پر جو ایم یوز ہو رہا ہے وہ پیرامیٹر ہے جو لائن کی سلوپ ہوتی ہے وہ یہاں پر پیرامیٹر ہے تو جو کرو کا ایکویشن ہو یا یہاں پر یہ لائن ہے وائی دیکل ٹو ایم ایکس پلس اے اپان ایم جس کا بھی ہمیں انبلاپ نکالنا ہو اس میں دیکھ لیں گے کہ پیرامیٹر کیا ہے اور پیرامیٹر کے رسپیکٹ میں جو ہے پارسل ڈیفرنسیشن کرتے ہیں اور یعنی ایم کے رسپیکٹ میں پارسلی ڈیفرنسیشن کر کے اور پھر وہاں سے ایم کی ویلو فائن کر لیتے ہیں اور اس کو ایم کی ویلو جو ملی ہے اس کو اسی ایکویشن میں پٹ کر کے ہم سال کر سکتے ہیں یہ تو ایک میتھڈ ہو گیا دوسرا میتھڈ تب ہم یوز کر سکتے ہیں جب یہ ایکویشن ایم میں کوارڈیٹک ایکویشن ہے تو یہاں پر دونوں ہی میتھڈ ہم آپ کو ہم لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر ایم کے رسپیکٹ میں پہلے ڈیفرنسیٹ کر دیں پارسلی تو لکھ دیں ڈیفرنسیٹنگ ڈیفرنسیٹنگ وتھ رسپیکٹ ٹو وتھ رسپیکٹ ٹو ایم پارشلی یعنی پارسلی ڈیفرنسیشن کر رہے ہیں تو اس کا ایم کے لیے وائی کانسٹینٹ ہوتا ہے تو زیرو ہو جائے گا ایم کے لیے ایکس کانسٹینٹ ہوتا ہے تو ان ٹو میں ہے تو باہر ہو جائے گا اور ایم کا ایم کے رسپیکٹ میں ڈیفرنسیشن بن ایسے اے کانسٹینٹ ہے باہر ہو جائے گا اور ون اپان ایم کا ڈیفرنسیشن مائنس کا ون اپان ایم اسکوائر ہو جائے گا یہاں سے اس مائنس والے ٹرم کو جب اس لیفٹ ہن سائیڈ میں لے جائیں گے تو یہ پلس کا ہو جائے گا اے اپان ایم اسکوائر اور ایکس یہاں رائٹ ہن سائیڈ میں بچا ہوا ہے ایکس کو ادھر لے آئیں گے ایم اسکوائر کو وہاں لے جائیں تو ایم کی ویلو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایم نیومریٹر میں ہوئے اور پھر اب اسکوائر ہٹائیں گے تو ایم کی ویلو انڈر روڈ لگ جائے گا یہاں پر اسکوائر روڈ لگ جائے گا اے اپان ایکس آ جائے گا یہ ایم کی جو ویلو ملی ہے اسے ایکویشن نمبر ون میں پٹ کر دیں گے وہاں سے ایم ایلیمنیٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ویسے ہی ہمارا یہ ایکویشن انولاپ کا ایکویشن ہو جائے گا تو پوٹنگ دس ویلیو پوٹنگ دس ویلیو دس ویلیو آف ایم ان ایکویشن ان ایکویشن ون وی گیٹ دا ریکوائرڈ ایکویشن آف انولاپ دا ریکوائرڈ ریکوائرڈ ایکویشن ایکویشن آف انولاپ انولاپ کا ایکویشن ہم کو مل چکا ہے یعنی وائی کی ویلو اگر ہم ایم کی ویلو رکھ دیتے ہیں ایکویشن نمبر ون میں تو وائی از ایکل ٹو ایم ایم کی جگہ پر رکھنا ہے روٹ اے اپان ایکس ان ٹو ایکس پلس کا اے اپان ایم ایم کی ویلو ہے اے اپان ایکس اب آ تو چکا یہ لیکن تھوڑا سا کلکولیشن کر کے سال کر لیتے ہیں تو وائی از ایکل ٹو یہ ایکس کی پاور یہاں پر ون ہے تو اس کو لکھا جا سکتا ہے روٹ ایکس ان ٹو روٹ ایکس اور یہاں پر ٹوٹل پر روٹ تھا تو الگ الگ روٹ جب چڑھائیں گے تو ایک روٹ کینسل ہو جائے گا سکوئر روٹ اور یہ ڈبل اپان میں ہے ایکس تو اوپر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہم یہ اس اے کو لکھ سکتے ہیں روٹ اے انٹو روٹ اے لکھ سکتے ہیں اور نیومریٹر میں جو تھا روٹ اے لکھ دیں اور ڈبل اپان میں ایک یہ دوسرا یہ ہونے کی وجہ سے روٹ ایکس کا اوپر جا کے ملٹیپلائی ہو گیا روٹ اے سے روٹ اے کینسل ہو گیا تو وائی از ایکل ٹو آ گیا روٹ میں دونوں ہی ہیں تو ایک ہی روٹ میں لکھ دیں روٹ اے ایکس اور پلس کا پلس کا یہ ہو جائے گا روٹ اے انٹو روٹ اے انٹو ایکس روٹ اے انٹو ایکس اور دیکھ رہے ہیں یہ ٹو ٹائمز بن رہے ہیں تو وائی کی ویلو ہو جائے گی یہ دونوں ایک ہی ہیں تو ٹو ٹائمز روٹ اے ایکس آ جائے گا اب ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکوائر کر دیں دونوں سائڈ اسکوائرنگ بہت سائڈ تو ان روٹ سے چھٹکارا مل جائے گا تو وائی اسکوائر از ایکل ٹو ٹو کا اسکوائر فور ہو جائے گا اور یہ اسکوائر کرنے سے روٹ ہٹے گا تو اے ایکس آ جائے گا یہ ہمارا ایک میتھڈ تھا جب ہم نے جو پیرامیٹر تھا اس کی رسپیکٹ میں پارسل ڈیفرنسیشن کر دیا تھا جس ایکویشن کا ہمیں انولاپ نکالنا تھا اب ہم دوسرے میتھڈ کے یوز کر رہے ہیں تو اسی کر کو لکھیں گے یعنی ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر ون کو بلا رہے ہیں یہاں پر اب سیکنڈ میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو اس میتھڈ سے بھی سالو کر سکتے ہیں اور اس میتھڈ کو بھی کر سکتے ہیں ہم سیکنڈ میتھڈ کا یوز کر رہے ہیں تو ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر ون سے ایکویشن نمبر ون کو بلا رہے ہیں وہاں پر ایکویشن نمبر ون کی وہی ہم یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں وائی از ایکل ٹو ایم ایکس پلس کا اے اپان ایم اب یہاں پر اپان میں بند کر لیں اور ایم 
के लिए सॉल्व कर लें ये तभी सॉल्व करते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वैसे तो हमें इस पर अपना जो पहला वाला मेथड है वही यूज़ कर सकते हैं तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे जब पैरामीटर में क्वाडिटिक इक्वेशन बनता है एम को उधर ले जाए मल्टीप्लाई कर दे एम बाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इन टू एम स्क्वायर यानी एम हमारे लिए मेन है एम के लिए क्वाडिटिक इक्वेशन बनाना है इसको ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड लेफ्ट में जीरो आ गया यानी एक्स इन टू में दो पावर है इस टर्म को उधर ले जाए एम में देख रहे हैं कि एक पावर है और प्लस कॉन्स्टेंट है यानी ये एम में एक क्वाडिटिक इक्वेशन है और इस क्वाडिटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम फाइन कर लेंगे यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो एक दो पावर का दो घात का समीकरण है दो घात समीकरण है एक तो क्वाडिटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होता है तो इसका यूज़ करें और एक्स की जगह पर यहाँ पर रोल अदा कर रहा है एम अदा कर रहा है तो वहाँ से इन ब्लॉक का इक्वेशन निकलेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट के बराबर ही इन ब्लॉक का इक्वेशन होता है तो द इक्वेशन द रिक्वायर्ड जिसकी हमें ज़रूरत है अभिष्ट है रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन ब्लॉक एन वेलॉप तो इन ब्लॉक का जो इक्वेशन है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजिकल टू हो जाएगा जीरो तो v की वैल्यू जो है वो v की वैल्यू है जो m का कॉपिशन है माइनस का वाई इसका स्क्वायर माइनस का फोर ए की जगह पर हमारा देखना है कि x है और कॉन्स्टेंट c की जगह पर है बराबर आ गया जीरो तो माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर ई एक्स इजिकल टू जीरो और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर ई एक्स देखा कि पहले जैसा आंसर मैच कर गया है और जैसे सेकंड फर्स्ट मेथड में था तो दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं लेकिन सेकंड वाला मेथड जो था वो तभी यूज़ कर सकते हैं कि अब क्वारिटी क्वेश्चन हो थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी